Hey guys, this is Khushbu Agrawal. Welcome to my channel Bio Setu Bridging the Knowledge Gap. And this is a lecture in which we are going to deal about Sputnik V vaccine for COVID-19. Its efficacy, its working mechanism. So all these things we are going to have a discussion in this particular lecture. Is se pehle bhi maine COVID shield ke baare mein lecture upload kar diya hai, jisme ham efficacy, working mechanism uske dekhe the. To agar apne wo miss kar diya hai, to main yahan par link provide kar dungi so that you can get the uh, idea about different sets of vaccination strategy jo abhi chal raha hai, and you can stay connected with me by subscribing to my channel. तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ओके एंड दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ सीरीज ऑफ लेक्चर जिसमें हम लोग वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे यू कैन इवन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर पाए वैक्सीनेशन के लिए ताकि सबको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले और सब वैक्सीन ले ठीक है सो दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग ओके सो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पुटनिक वी के बारे में स्पुटनिक वी वैक्सीन वर्ल्ड का सबसे पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन हुआ था फॉर कोविड 19 एंड ये जो वैक्सीन है इसका नाम आया था फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट सो विट से स्पेस सैटेलाइट से स्पुटनिक वी वहीं से इसका नाम दिया गया था बिकॉज उस समय भी कुछ ऐसी सिचुएशन थे वार के जब ये सैटेलाइट का फॉर्मेशन हुआ था बना था डिस्कवर हुआ था एंड सिमिलरली अभी भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन है बट इट इज अ बायोलॉजिकल सिचुएशन वी कैन से तो इट वॉज डेवलप बाई मॉस्का हो गैमेलिया नेशनल नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने इसे डिस्कवर किया इसे डेवलप किया तो अगर हम स्पुटनिक वी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पुटनिक वी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे तरीके से इसके इसके वर्किंग मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है सो so दैट ये इसका एफिकेसी को इन्हांस कर पाए दैट इज वाई अभी तक जो रजिस्टर्ड एफिकेसी स्पुटनिक वी का है वो अच्छा खासा एफिकेसी देता है हमें ठीक है तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी वर्किंग मैकेनिज्म तो ये जो सिस्टम ऑफ आपका वैक्सीनेशन है ये आपका वायरल वेक्टर सिस्टम के अंदर आता है वायरल वेक्टर सिस्टम मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है बट वायरल वेक्टर सिस्टम इज बेसिकली अ लाइव रिकॉम्बिनेंट वायरस वेक्टर सिस्टम आप ऐसा भी बोल सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म में वायरल वेक्टर सिस्टम में हम करते क्या है हम एक हार्मलेस वायरस को लेते हैं उसके जिनोम के अंदर अपने डिजायर्ड जिनोम को डालते हैं और उस हार्मलेस वायरस को हम होस्ट के बॉडी में मतलब हमारे बॉडी में डालते हैं अब जो वो वो वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो वो हमारा डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा वो डिजायर्ड जीन प्रोटीन बनाएगा हमारे बॉडी के अंदर एंड क्योंकि वो प्रोटीन फॉरेन प्रोटीन होगा तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा एंटीबॉडी डेवलप करेगा विच इज वॉट इज डन इन दिस वैक्सीनेशन सिस्टम तो जनरली हम लोग ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोटीन डालते हैं वायरस के अंदर वो स्पाइक प्रोटीन के लिए डालते हैं आई होप आप स्पाइक प्रोटीन के बारे में वाकिफ होंगे स्पाइक प्रोटीन इज अ प्रोटीन जो कोविड के सर्फेस पे कोविड नाइनटीन कोरोना वायरस का सर्फेस प्रोटीन दर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेस प्रोटीन बट हम स्पाइक प्रोटीन के बारे में बात करें विच इज अ टाइप ऑफ सर्फेस प्रोटीन जो ट्राइमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है कोविड के सर्फेस पे तो हम ये स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जीन जो कोरोना वायरस के जीनोम में प्रेजेंट होता है उस जीन को हम डाल देते हैं अपने वेक्टर के अंदर हार्मलेस वायरस के अंदर और वो वायरस को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ होस्ट के बॉडी के अंदर और होस्ट के बॉडी के अंदर वो जा करके ये जीन जो हमने मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाने का कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आए कि दिस इज एन एक्स्ट्रा जीनोम जो हमने बाहर से ऐड किया इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एडिनो वायरस वेक्टर और द वेक्टर ठीक है तब जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये सिंथेसिस शुरू करेगा प्रोटीन बनाएगा और ये जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा प्रोटीन होगा स्पाइक प्रोटीन होगा ये स्पाइक प्रोटीन क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है तो हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगा इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा मेमोरी सेल्स बनाएगा जो वैक्सीन में हम करवाना चाहते हैं ठीक है तो ये जो को, आ, आपका वायरल वेक्टर स्ट्रैटेजी है कोविशील्ड में भी यही स्ट्रैटेजी के साथ ये बना था बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम आपका स्पुटनिक वी बिकॉज इन स्पुटनिक वी टू वेक्टर वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी काम करता है टू वेक्टर वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा आइडिया और हम कह सकते हैं अप्रोच है टू आर्ड वैक्सीनेशन सिस्टम ये क्यों है और कैसे है हम यहाँ पर दो वेक्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं एक 
एडिनो वायरस वेक्टर वन जिसको ए डी ट्वेंटी सिक्स स्ट्रेन हम लोग बोल रहे हैं उसको हमने यूज किया और ए डी फाइव स्ट्रेन को हमने एज अ सेकेंड वैक्टर वैक्टर इस्तेमाल किया अब ये दो वेक्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं इस बिकॉज जब हम कोविशील्ड के बारे में भी जब मैंने बताया था वहां पे हमने देखा था सिर्फ एक वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता था जिसके कारण हमारे बॉडी में हो सकता है वो वेक्टर के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बनाने का क्षमता होता है हमारे बॉडी के पास तो ये चीज को हमने स्पूटनिक वी में नलीफाई कर दिया बिकॉज दो डोजेज में हम दो अलग अलग वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दैट इज वाई एफिकेसी का बढ़ने का चांसेस है यहाँ पर एंड इसीलिए एफिकेसी ज्यादा दिखता है ओके सो दीज आर टू वायरस विच आर यूज एज अ वेक्टर सिस्टम दैट इज एडीनो वायरस एडीनो वायरस को हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं एंड हम सबसे पहले जो भी वेक्टर का आप यूज कर रहे हो एज वायरस को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं आपके जीन को पहुंचाने के लिए वेक्टर सिंपली मींस आप ऐसा समझ लीजिए आपने एक टैक्सी बुक किया और वो टैक्सी में बैठ करके आप अपने डिजायर्ड लोकेशन तक जा रहे हैं तो ये वेक्टर और कुछ नहीं एक टैक्सी है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे डिजायर्ड जीनोम को डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाएगा दैट इज हमारे बॉडी तक पहुंचाएगा ठीक है ये टैक्सी और ये वेक्टर किसी तरह का हार्म नहीं कॉज करना चाहिए इसलिए ये जो वेक्टर होता है इसमें अपना रिप्रोडक्शन का जीन नहीं प्रेजेंट होता है तो ये वेक्टर ये वायरस हमारे बॉडी में जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपना कॉपी अपना क्लोन नहीं बना सकता जिसके कारण ये हार्मलेस हो जाता है ठीक है फिर हम क्या करते हैं इसके जीनोम में स्पाइक प्रोटीन के जीन को हमने ऐड कर दिया ये स्पाइक प्रोटीन जो कोविड के सरफेस प्रोटीन होते हैं इस सरफेस प्रोटीन के जीन को हमने ऐड कर दिया अब इस वेक्टर को हम यूज करने वाले हैं एज अ वैक्सीनेशन सिस्टम तो कैसे कैसे ये काम होता है ऑब्वियसली वी नो दैट स्पूटनिक वी इज अ टू टू डोजेज में हमें ये दिया जाता है फर्स्ट डोज दिया जाता है फर्स्ट वैक्सीनेशन जो दिया जाता है इन दैट फर्स्ट वैक्सीनेशन हम एडीनो वायरस वेक्टर स्ट्रेन वन दैट इज ए डी ट्वेंटी सिक्स का इस्तेमाल करते हैं ए डी ट्वेंटी सिक्स में हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला और उसको डिलीवर किया बॉडी के अंदर में डिलीवर करने के बाद हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस एस प्रोटीन इज द फॉरेन प्रोटीन ये हमारे बॉडी का प्रोटीन नहीं है एंड वी नो दैट आर इम्यून सिस्टम इज मच 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 मोर एजुकेटेड कि उसे पता है कि अपना कौन है पराया कौन है बाहर का चीज को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा एंड जब ये एस प्रोटीन बनेगा तो वो इसे पहचानेगा इसके अगेंस्ट काम करेगा एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा और हमारा काम बन जाएगा तो दिस इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन जब आप पहली बार स्पूटनिक वी का डोज लेते हैं तो उस डोज में आपको क्या दिया जाता है एडी ट्वेंटी सिक्स ट्रेन ऑफ एडीनो वायरस वेक्टर अलोंग विद द एस प्रोटीन जीनोम आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन वॉट वी आर डूइंग इज हम लोग जब ये वैक्सीनेशन लिए तो ये वायरस को हम अपने बॉडी के अंदर भेजे ये वायरस जब डिलीवर हुआ हमारे बॉडी के अंदर इट इज एंटरिंग इन साइड द न्यूक्लियस द जीनोम द एस प्रोटीन जीनोम इज एंटरिंग इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल और ये जीनोम ये एम आर एन ए क्या करेगा ये एम आर एन ए प्रोटीन बनाएगा एस प्रोटीन और यही वो एस प्रोटीन है जिसके लिए हमारा बॉडी रिवोल्ट करेगा पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली और एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा ये आपने पहला वैक्सीन लिया तो पहला वैक्सीन लेने के बाद सेकेंड वैक्सीन ऑफ स्पूटनिक वी ट्वेंटी वन डेज के बाद प्रेफर किया जाता है सो आफ्टर ट्वेंटी वन डेज हम क्या करते हैं सेकेंड डोज ऑफ स्पूटनिक वी लेते हैं इस सेकेंड डोज में सेम वेक्टर को नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है We are using AD5 strain of adenovirus vector as a vector system, which is carrying our gene of interest. That is, आपका spike protein के gene को वो carry कर रहा है, और वो हमारे जब body में जाता है, तो it is a booster. It is acting as a booster because फिर से वो spike protein आ गया. हमारा immune system फिर से boost हो जाएगा, और ज़्यादा immunological responses show करेगा, antibody memory cells का formation करेगा. अब यहाँ पर क्यों हम दूसरे वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए अगर आप सेम वेक्टर का इस्तेमाल करते सपोज आपने अगर ए डी ट्वेंटी सिक्स का ही सेकेंड डोज में इस्तेमाल करा होता तो होता क्या कि ये ए डी ट्वेंटी सिक्स क्योंकि हमने पहले डोज में भी लिया था तो ए डी ट्वेंटी सिक्स इज ऑल्सो अ वायरस इट इज ऑल्सो फॉरन ऑर्गेनिज्म और फॉरन एंटिटी फॉर आर इम्यून सिस्टम तो उससे तो हमारे इम्यून सिस्टम का कोई दोस्त ही नहीं है ना कि हेलो एडीनो वायरस चलो अंदर आ जाओ तुम तो दोस्त हो तुमको क्यों मारना ऐसा तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है 
तो हमारा इम्यून सिस्टम एडीनो वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है और उसके अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडीज बनाता है तो इफ वी आर यूजिंग सेम वेक्टर आफ्टर 21 डेज हमारा इम्यून सिस्टम बोलेगा ये फिर आ गया और वो शायद ऐसा हो कि जीन को पहुंचाने से पहले हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट स्पाइक प्रोटीन के जीन को पहचाने से पहुंचाने से पहले ही वो एडीनो वायरस को किल कर दे तो दैट मीन्स द सेकेंड डोज जो है वो कोई बूस्ट नहीं कर पाएगा किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा बल्कि वो नेगेटिव ही रेपिकेशन शो करेगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी आर डूइंग इन दिस इज हम दूसरे वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो AD26 को मेरा इम्यून सिस्टम पहचान गया था ठीक है मैं AD5 को डाल दूंगी अब मेरा एंटी मेरा इम्यून सिस्टम AD5 के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स करेगा सो इन इस दौरान वो फिर से स्पाइक प्रोटीन डिलीवर कर चुका होगा तो स्पाइक प्रोटीन के लिए वो बूस्ट का काम करेगा बूस्टर इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करने का काम करेगा सो दैट इज वाई इसमें द सेकेंड वैक्सीनेशन का जो डोज है वो कम समय में भी आ, आपको देने आ, में कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसलिए 21 डेज बोला जा रहा है लेकिन अगर आप कोविशील्ड का बात करें तो हम लोग वहां पर बोल रहे हैं सिक्स मंथ तक वेट करना है थ्री मंथ तक वेट करना है तो वहां पर लंबे समय का वेट करने बोला जा रहा है बिकॉज वहां पर सेम वैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इसीलिए सेकेंड डोज जो है उन, उनको अगर प्रॉपर बूस्ट करवाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको अच्छा खासा गैप देना पड़ेगा ताकि सेम वेक्टर बिकॉज वी आर यूजिंग तो वो वेक्टर को हमारा बॉडी कहीं मार नहीं दे सो इज दैट इज वाई वहां का जो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वैक्सीनेशन इज मोर एज कम्पेयर टू स्पुटनिक वी इट इज जस्ट नॉर्मल ट्वेंटी वन डेज हमने रखा है ट्वेंटी वन डेज इज द नॉर्मल रिस्पॉन्सेज जो किसी भी इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में लग रहा है तो ट्वेंटी वन डेज हमें वेट करना है एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सेवन सेकेंड वैक्सीनेशन ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है सेकेंड टाइम भी ये वैसे ही काम करेगा एडी फाइव अंदर आएगा फ्यूजन करेगा न्यूक्लियस मटेरियल को न्यूक्लियर मटेरियल को डिलीवर करेगा न्यूक्लियस के अंदर एम बनेगा प्रोटीन बनेगा एस प्रोटीन बन जाएगा ये एस प्रोटीन के लिए हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाएगा एंटीबॉडीज बनेंगे मेमोरी सेल बनेंगे एंड बूस्ट हो जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी और द अप्रोच ऑन विच स्पूटनिक वी इज वर्किंग तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा है इसको आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और भी अच्छे से समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम सिर्फ सिंगल डोज लेते हैं दैट टू विथ Only AD5 strain. अगर सिर्फ एक डोज हम लेते हैं AD5 वेक्टर का इस्तेमाल करके तो एफिकेसी बहुत बहुत कम हो जाता है द एंटीबॉडी फॉर्मेशन मेमोरी सेल फॉर्मेशन बहुत कम देखा गया सेकेंडली अगर हम सिंगल वेक्टर अप्रोच जैसे कि कोविशील्ड में है सिंगल वेक्टर अप्रोच अगर हम सिंगल वेक्टर अप्रोच के साथ स्पुटनिक वी भी देते हैं AD26 फर्स्ट डोज में भी सेकेंड में भी इफ यू आर यूजिंग सेम ए डी तो आपको मिलेगा आपको इम्यूनिटी मिलेगा बट एफिकेसी यू कैन सी इज लेस एज कंपेयर टू अभी स्पुटनिक वी जो हमें देता है बिकॉज दिस इज अ टू वेक्टर अप्रोच इन विच वी आर यूजिंग टू डिफरेंट वेक्टर सिस्टम टू बूस्ट आर इम्यून सिस्टम फॉर द सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी जनरेशन दैट इज फॉर स्पाइक प्रोटीन तो हम यहां देख सकते हैं डिफरेंस जब हम थ्री डिफरेंट टाइप से इसको प्रोसेस करते हैं और जब हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव चला के देखते हैं तो हमें डिफरेंस पता चलता है एंड दैट इज व्हाई स्पुटनिक वी को अच्छा कंसीडर किया गया बिकॉज वहां हम टू वेक्टर्स अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं अब एफिकेसी का यही अगर हम लोग बात करें तो आफ्टर फर्स्ट डोज जब हम एफिकेसी देखते हैं तो 79.4 परसेंट का एफिकेसी दिखता है दैट इज 28 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज तो हम यहां देख सकते हैं फर्स्ट डोज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एडी ट्वेंटी देने के बाद तो एडी ट्वेंटी देने के बाद सिर्फ एक बार एडी ट्वेंटी वैक्सीन के देने के बाद हमें क्या मिल रहा है सेवेंटी के हमें ये दिख रहा है इसका एफिकेसी बट आफ्टर ट्वेंटी वन डेज वॉट वी आर सींग इज जो सेकेंड डोज है वो नाइनटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट का एफिकेसी दिखा रहा है नाइनटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट तो यू कैन इमेजिन कि बहुत अच्छा इसका एफिकेसी कंसिडर किया गया है बिकॉज ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म इसका वर्किंग मैकेनिज्म द अप्रोच विथ विच दिस वैक्सीनेशन सिस्टम वर्क इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच एंड अ वेरी सक्सेसफुल अप्रोच सो इसका इसीलिए एफिकेसी हमें अच्छा अच्छा खासा देखने को मिलता है दैट स्पुटनिक वी इन द कमिंग लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पुटनिक लाइट ऑल्सो स्पुटनिक लाइट वैक्सीन विच इज सिंगल डोज वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी 
आने वाले लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे वी विल बी डेफिनेटली कंपेयरिंग ऑल्सो डिफरेंट वैक्सीनेशन सिस्टम एंड आपको ये वीडियो लेक्चर है जिसमें आप हम लोग अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले वैक्सीन के बारे में बात करने वाले To stay updated, please subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो and press the bell bell icon ताकि आपको notification आ जाए जब भी मैं video upload करूँ and please share with your friends and family because this is अभी के समय में ये एक common information है जो I think सबको जानना चाहिए सबको ये information होना चाहिए और जो भी vaccination के लिए negative thoughts है लोगों के mind में वो हम लोग eradicate कर पाए और एक करेक्ट नॉलेज शेयर कर पाए स्प्रेड कर पाए इंफॉर्मेशन को ओके सो थैंक यू सो मच गाइज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय